干嘛呢？回家。我还要忙一会儿呢，要不你先走。我等你吧，啊，我坐你车回去。我们一起回去啊。没事，现在没人，没问题。呀，何大设计师没走呢。陶总，啊，陶总，你不下班了吗？陶总是担心他要在的话，大家都不敢下班，所以等大家走了，他才回来加班。原来陶总还挺体恤下属的。对啊，什么时候你正式成为我的下属呢？我也会体恤你的。来，小猫，吃一袋。哎，我我吃不下了，我吃不下了。你长身体。刚刚在这为我准备的盒饭了，我都没有吃完。你吃一点吧，你再长身体。我真的吃不下了，我真的吃不下了。你不吃，我一直拿着。真。来吧，我真的吃了，吃不下也得吃几个面子。哎，顾总，啊，你们两个大男人围着人家小萌干什么呀？哥，我们都需要他呀。对啊，你是吗？需要吗？你也太直白了吧。陶总需要小萌吃他买的宵夜，我呢就需要小萌啊，在我回去，我会坐他的顺风车。哦，那么为了不让小萌左右为难，我来帮帮你们吧。小萌呢？你就在在俊回家。那陶总，你的宵夜嘛，我来陪你吃。可以啊。可以啊。嗯。你看，孙老师许雷锋啊，为了解决这个难题呢，破坏了自己减肥大计啊。来吧。记着我这儿好。啊，你都不吃吗？我真不吃了，你多吃一点。时间不早了，赶紧回去啊！那个路上小心坏人。嗯，你也是啊。哎，走了。我说你还真有耐心，能等这么久。耐性是我的专长之一嘛，我这工作啊，免不了要埋伏蹲点的，在电影院等你也算轻松的了。说实话，我没打算来。我知道你没打算来，可能你都已经开车回家了。可一路上你想着，我肯定会死心塌地的等，你终究是不忍心，所以就来了。你的心理分析的还不错。不管怎么样，你来了，我就没白等。那你就那么确定我会来吗？你来不来，我没把握。但有一件事我有把握，什么？你是一个不会轻易辜负别人的人。电影没看成不要紧，一年还有这么多天呢。今天看不成还有明天，明天看不成还有后天，后天看不成啊还有大后天。大后天看不成啊，还有大大后天，大大后天看不成啊。喂喂喂，你是打算就这么说，说到明年是吧？嗯，反正我们总有一天会看成的。呃，回去吧。嗯，那晚安。晚安。我们要不要对一下我们俩之间的故事，免露出什么马脚？有什么好对的？我就不要承认我住在你家就好了吧？哪天声音，我说东你说西这种事情，他们不就看穿了吗？啊
，那也是。那行，那出来开始。嗯，首先呢，我们两个是八年前的大学同学。嗯，我去台湾念书的时候认识的。嗯，本来就是这样啊，那还要对什么？八年之后呢，我们完全完全都没有联络。啊，林小萌，这个也是事实啊！喂，你别浪费我的时间，好吗？哎，我知道了。然后呢，你来到了上海，一直住的都是你朋友家，我们两个之间完全都没有联络，根本就没有见过面。我们是在龙泰会议上突然碰见的，还吓了对方一大跳。嗯。然后呢？嗯。你看到我的时候呢，你就，你就惊呼。左下俊，你怎么还是那么帅？怎么还一点都没变啊？呃，但是等我看到你的时候呢，我就一脸茫然。看了你很久，想了很久很久，我在看这个脸上充满了岁月痕迹、被岁月洗礼的女人到底是哪位啊？一直想，一直想，然后就哦哦，你就是那个谁，那个那个那个那个林什么萌来着？然后呃，总之呢，我们就相认了，后来就成为奥斯顿的同事。呃，但是呢，因为我没有呃一眼看得出你，你就很生气，所以除了在办公室以外呢，在私底下也没怎么联系。啊，做编剧，继续编。是你让我编故事的呀。左代俊，我真的是挺傻的。八年前我就知道你特别爱捉弄我，八年之后你还是没有。跟你这种人聊天，完全是白搭。喂，喂，干嘛去啊？不是编故事吗？我继续啊，喂。各位师傅，辛苦了啊！好，没事。来，好，好。哎，你看那边，这边都看过了，咱们顺楼梯到你们再看一看吧。啊，走吧。看来这进度呢还是可以的，在年底前呢全部竣工，应该没问题。嗯。过几季节也没有放假，都在忙啊。你们辛苦了。<笑>看，这片楼梯的主体啊，在明年五一前全体竣工应该没问题。但是要达到设计图上的效果，相应的预算可能还要追加。基础工程啊，基本上都完工了。照这个进度呢。在明年雨季之前，主体工程能全完事。有你在，我就放心啊，辛苦了。<笑>这不应该的吗？你好，我好，大家好。哟、啊啊，喂，哎，怎么了？干、啊、嘛、啊？怎么样？厉不厉害？怎么样了、啊、你？啊？可能是扭到了。要不去医院吧？缓一下，我缓一下就好。那你这样，你别急，你稍等一下，我给你叫车去啊。行，谢谢。哎，来，我快开车。来，坐，坐过来。啊哎，啊，疼吗？这疼吗？哎哎，轻点。哎。
还好，骨头没伤到，就伤了点筋而已。这样吧，你先回去吧，啊？啊，那怎么行啊？这里还有那么多工作，我放心的。来，拿着。啊，拿郑副总，你要去什么地方呢？就穿适合的衣服，知道吗？啊！我今天说走就走，来的工地我又没准备。平时我工地来的比你多，我在这儿都可以跑的。王朗朗，哎，饿不饿？饿的我都瘦了。正好告姐她炖了汤，我去给你热一下。高姐喜欢，有谁不喜欢我？你说，啊，嗯，哎，啊，开工。稍微再宽一点，旁边那个墙稍微可以窄一点，因为后面不是那个主力墙吗？啊，我突然想到，我们大学的时候，经常一起通宵念书，没想到过了这么多年，我还可以和你一起熬夜工作，还做的都是自己喜欢的事情，这种感觉真好。你知道吗？我刚来上海的时候啊，纯粹就是想安顿好妙妙，但是没想到我竟然接到那个龙泰的项目啊！所以说啊，命运这个事情、啊，这太奇妙。这跟命运没有关系，你能负责龙泰这个项目，是因为你真的有这个实力。我知道呀。我忘了，左在军这个人呢，他特别的自恋，压根不需要我来夸。这不叫自恋，那叫什么？是大家都练，明白吗？这真的对你无语。你无语，身材无语。我怎么就不练啊？阿姨来了，在里面。妈，你怎么来了？你你赶紧回去吧，我忙着呢。哎，那天你不太开心的离开，这几天又没回来，妈就只好来看你来了。哎呦，你不会为了一场电影，啊不要你妈了吧？哎，我没有，你想多了，我是真的挺忙的。你是我妈。哎，儿子啊，这两天我想了挺多的。我挺不安的，所以啊，我今天就请你和胡烟来吃顿饭。哎，别别别别，真没必要，没必要，好吧？你赶紧回去。阿姨，喝茶。哎，哎，胡烟，哎，你有空吗？阿姨想请你吃顿饭。啊，吃饭？哎呦，那天阿姨怂恿你们俩去看电影，搞得你们挺尴尬的。哎，阿姨心里挺过意不去的，所以啊，今天想请你吃顿饭。阿姨。别破费了，真的没事。哎
没关系，我就说你这孩子心挺宽的，但是阿姨也要吃饭呢，对吧？哎，你陪妈吃顿饭总可以吧？你就别破费了啊！我，信不信啊？啊，行行行行行行行，吃吃吃吃，吃吃饭啊，吃饭。哎，哎，刚才这顿饭啊，吃的我极其尴尬。我也不知道阿姨会特别跑这一趟啊，搞得我也挺不好意思。胡燕，我我需要跟你沟通的是。我们彼此之间呢是很好的工作伙伴，我们有很好的默契。我不希望这一切会发生改变。我觉得你应该会明白我在说什么。我明白，我明白。你是把我当做工作伙伴吗？嗯，我也不会多想。其实，就这个事情，我希望不要影响到我们将来的工作啊，或者是生活啊什么的。没错，没错，没错。那好了，呃，现在说清楚了，做什么都无所谓了。要不再去看个电影？看电影？<笑>我再也不要跟你一起去看电影。工作伙伴也可以看电影的。<笑>没有没有，我觉得其实我们不去看电影也有很多事情可以做啊。啊哈。要不待会儿拜访完客户之后，我带你去一家茶楼，新开的。茶楼？上好的普洱茶，怎么样？没问题啊。OK， 就这么定。马总，雪叔叔，怎么一个人在这儿啊？今天妈妈和小姨都没空理我，可忘了带钥匙，只好在这里等了。啊、哦，忘了带钥匙，那他们什么时候能回来？谁知道呢？雷叔叔，我有点饿了。你饿了？去雷叔叔那儿吧。好嘞。哎，你慢点啊。昨天的报案登记表，看一下。好，谢谢啊。喂，姐。哎，床单啊，我们店长临时给我分配了个工作，我要去店里一下，能帮我接一下毛豆吗？我，我现在还走不了呢，还忙呢。哎，等一下，姐，接来个电话。喂，喂，童丹。哦，我跟你说一声啊，毛豆在我这儿写作业呢。太好了，谢谢谢谢啊，我一会儿就回去。好，好，好，好，嗯。毛豆，别分神，好好写啊。嗯。哎，姐，毛豆在郑磊家呢，多亏有个好邻居吧。啊，好了。毛豆，你慢点吃，别噎着啊！我不吃了。慢点，慢点，慢点，慢点。叔叔，你真会做饭，别把你想糊。好了好了，慢点啊！啊，那你爸平时给你做什么吃啊？嗯。没做过呀，我印象中他只泡过方便面给我吃。啊，啊，他很少回来，只要一回来都被我堵几天鸡了。哦，你慢点，慢点。那平时在家里都是你妈妈照顾你了吧？还有小姨呀、啊，小姨单位不加班的时候一定会回来陪我。假日也是，学校有什么事就几乎都是小姨出马。啊。哎，看来小姨对你挺好的，把所有的时间都花你身上了。嗯，我想那是因为她还没有男朋友的关系吧。哎，雷叔叔，我想问你一个问题，你有女朋友吗？吃面。
就是一怎样怎样，就怎样怎样。这个要怎么造句啊？你想想啊，如果你想不到呢，雷叔叔再告诉你。想想啊，我买了一个包子就花了十元钱，雷叔叔，我很棒吧？哎，不对啦，这个一什么什么，就什么什么。例如啊，我一看见你，我就很高兴，或者是。我一听见“游戏”两个字，我就很来劲，你明白吗？是这个意思。哦，雷叔叔，我妈妈什么时候回来？哎，好好做作业，快快快快快快快！那从那里呢？哎，快快做，好好做，快做。回来了啊！进来吧。那个，今天可都亏。小心点啊，他睡着了。慢点，慢点。哎，郑来，今天可都亏你了。没事儿，不用了。开门今天可谢谢你了，要不是你，毛都在外边等到天黑呢。不客气了，我先上去了啊。全是毛豆自己造的句，孺子可教也。哎哎，吃什么呀？我想吃披萨。小王不是说想吃拉面吗？哟，进来。或者说吃，你怎么来了？披萨。呃，我给小王带些吃的。哇，原来甜蜜盒饭的神秘客就是你呀、啊！是啊。啊，我不是给你发短信了吗？说今天不用做盒饭。嗯，没看见。你们干嘛？干嘛去、啊？嗯，吃饭呀、啊。吃饭啊。哎，要不这样吧，你们去吧，我就回办公室吃盒饭了。哎，别啊，说好一块儿。哎，经理都来了，跟我们一起去吃吧啊！哎，对呀、啊哎，我带钱包了吗？带了，我还得向你学习学习怎么去。嗯，哎，郑磊，那所以你跟小萌是去台湾做交换生，才认识蔡俊的。对对对，没想到从那个时候，到了今天，我们还是这样坐在一起啊，厉害吧？是，你们这种太难得了，像你们这种关系啊，特别让人羡慕。那，你现在来上海是住在郑磊家吗？是啊，住在那又舒服又自在，最重要是不用花钱。<笑>关键是他蹭吃、蹭喝、蹭睡。<笑>嗯，我说唐倩倩，你怎么一见帅哥就两眼发直啊？喂，别闹了。<笑>嗯，我觉得郑磊看着有点眼熟呢。他可是有名的空间规划师。那，他也是一个非常有深度的古董专家，他自己也是个古董啊。哦，想起来了，你在那个古董家杂志接受过专访，谈起古董来还夸夸其谈的，带着很深的情感。没有，哇，客气客气，我这个是班门弄斧，班门弄斧啊。哟。郑磊，原来你在上海是个名人、啊。喂喂喂喂喂，赶紧签个名啊！喂，喂喂，怎么能拿这个餐巾纸呢？哎哎哎，郑磊，别听他了，欠我衣服上。喂喂，欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠
你坐下，你坐下。干嘛呀？先上去老执行了，懂什么呀？你别闹了，公共场合，公共先上去老执行了，低调点啊！干嘛踩我？小萌，我算是看出来了，你的这帮同事啊，真的挺开心的，跟他们在一起。我也明白为什么在俊拉着你跟他们吃饭了。那都是在俊他自来熟，他一进奥斯顿，我和大家都熟起来了。哎，对了，郑磊，你给小萌那盒饭实在太奢华了。每次我们都只能眼巴巴的看着吃，我们馋的呀。哎，什么时候给我们也送一份呗？嗯。啊，说到这个啊，赵磊，我还正想跟你说呢，以后你就别给我订盒饭了，这阵子都太麻烦你了。现在我每天中午都跟同事一起吃，你的盒饭都当晚餐吃了。哦，是这样。啊，我明白，我明白。那我也看到了，你跟他们在一起确实挺开心的。啊，嗯。只要你开心就好，对吧？盒饭不用,不用了，不用了，不用。哎，郑磊，其实平常中午你有空的时候，你可以过来约小红吃饭呀。嗯，对呀、啊。哎，咱们一块儿，咱们一块儿，好吧？你有你什么事儿啊？人家约小萌呢，你凑什么热闹呀？哪有？我们都可以一起吃的。对呀、啊，我们是 team 呢。少来嘛。你也一起吃啊？啊？我减肥呀、啊，我你看。我都吃沙拉了，我都。再吃点我会做很多，好吗？吃的都不好意思了，所以现在的案子我必须要做到最好。你又想那么多，当初他给你送盒饭是希望鼓励你，而不是给你压力。嗯。在买什么？
副总去找我？没事儿，就是想关心关心你。最近工作还好吧？挺好的，谢谢副总。要是有什么困难，及时跟我说。虽然那边要是案子不顺利的话，我加派人手给你。不用了，唐倩和 Brian 他们都特别优秀，我们人力是足够的。副总，是有什么心事吗？心事倒谈不上，就是有一个小困扰。你说建筑设计师之间要想有好的火花、好的碰撞，进而有好的作品，那肯定是需要默契的。嗯。但是我跟在俊之间吧，有点生疏。你不知道，他私生活挺神秘的，我又不好去打听，所以。龙泰的案子进展没有想象的顺利。这样子啊，在俊他是一个很棒的设计师，建筑一直是他的梦想。嗯，副总，你要帮帮他呀。小木，你太客气了，我只是不知道该用什么方式多去了解他一点。嗯，我可以帮上什么忙吗？在俊，不是教练吗？嗯，运动天赋肯定超好。我呢，天天坐办公室，这肩颈啊，酸疼的不行。哎呀，也没个专人可以指导一下。<笑>那这样吧，这太好说了。在俊他这个人特别热情，而且很喜欢帮助别人。只要副总请教他的话，他一定会答应的。这不是没那么熟嘛？这个找他吧，太唐突了，不好不好。嗯，那我找他吧，我来约个时间找他出来，我们一起去运动。坐啊，放心吧。喂，怎么样？好了。呃。今天不见你，居然偷懒去、啊。我的字典里面没有“偷懒”两个字。问你干嘛、啊，居然？我就是找副总谈点事情。谈什么？秘密。去去。哎。妈。我们这个周末去运动吧。去运动？嗯。你中邪了吗你？<笑>你才中邪了。<笑>约好了啊，中午。哎，在俊不是约好了吗？怎么又不来了？是啊，明明约好的，但是他一大早看天气挺好的，就要带着妈妈去骑车。他说：“葱烧鲫鱼你做的好，他来了也没什么用，就让我过来跟人一学。”他呀、啊，在厨艺方面太不自信了，就是个外卖怪，吃什么都是外卖。真的是。不过，你有没有觉得他最近怪怪的？嗯，怎么了？我就觉得吧，每次我们都约好了三个人一起去做个什么，他总是临时爽约。我觉得他是故意的。多了，有人敲门，我去开一下啊。童丹，小萌姐，嗯，嗯，郑磊在吗？他在里面，进来吧。嗯，进来吧。郑磊，童丹来找你了。童丹，你怎么来了？嗯，那个
。我姐熬了一锅鸡汤，我看你在不在，在我就给你端上来。嗨，你给我打个电话不就完了？还自己跑来？啊，我那个爬楼梯锻炼锻炼身体。你来的正好，我们正做饭呢，要不要一起啊？哦，那个不了不了，你你们先先坐吧，我我姐还等我呢，我走走了啊。那啊，真的不了吗？那一,一起吃也行啊。嗯。看看你，人家专门来问你要不要喝汤，你也不留着住人家。那我也说了，要不一起吃啊？这这行了，总着急鱼吧。哎，来。行吧。回来了，正磊没在家吗？在。那我鸡汤刚好煮好了，一会儿给上面端上去啊。不用送了。怎么了？妙妙的妈妈在他们家呢。他们在一起做饭呢，哈，那不是很正常的事情吗？怎么了？干嘛不高兴啊？哎，人家妙妙的妈妈在，这不是很正常的事情吗？童丹啊，我拜托你大气一点，你作为一个女人，你不能把男人牵得太紧了，这样他会害怕跑掉的。好不好？人家一家人嘛，在一起做个饭很正常的，别瞎想了啊。对了，我还约了政委。我也约了朋友。你有朋友了吗？你也太小看我了吧！我朋友多的是，好吗？明天你就看见。今天天气真好啊！球那么多哎！早上好呀，副总。孙妮。嗯。你的好朋友，就是他。对啊，我就不可以和副总交朋友，我就不可以跟小萌成为好朋友啊。是啊。嗨，对了，这是郑磊，然后这是我上一次副总孙妮，这是我大学同学。我知道他，你就是小萌的秘密盒饭客吧？哈哈，你好哟，何范哥。嗨，那个认识你很很高兴，那个平时多麻烦你照顾的，别聊了，不客气了。会不会洗的？走吧。试试，当然会啦。小心点啊！因为正颖会洗。来上。我告诉你啊，我有个发现，我觉得那孙妮好像对你有意思。喂，别拍我丑照，有吗？再来一张。啊，快回答我问题啊，你有感觉吗？那很正常啊，有什么好奇怪的
，心里有嘚瑟吧？你就啊！我看一路过来，郑磊对你特别照顾啊，好像贴心的男友一样。副总，你不要误会了，我和郑磊一直都是好哥们儿，我们都认识十多年了，绝对不会是男女朋友关系。哥们儿才好呢，哥们儿变男友一步到位，中间省去很多相处的麻烦。不会的，为什么不会？因为我们真的是特别特别好的哥们儿。其实我和在俊啊、郑磊三个人，一直都是很好哥们儿的感情。希望我们可以一直维持下去。修一下图。别修了，你再修也就那样。我跟你讲。快说说，快说说，什么？哎呀，他这样对女强人，哎，不适合我。他怎么了？不就女强人吗？我告诉你，像这种女强人啊，往往在生活当中她非常非常小女人，说不定都特别适合你。我怎么老觉得你好像很希望我跟顺利在一起？你有什么企图？你？哎，你说这一次在俊来上海。是住在郑伟家吗？嗯，是。那他装什么神秘啊？有一回我要送他回家，他就是不肯让我送，我还以为他跟一女人住一起呢。嗯，没有，就是和郑伟。我有什么企图啊？我就想问问你，对别人是什么样的感觉？首先呢，别人对你是有感觉的，那我就要问问你啊，如果你对他也有意思，对，你懂的。那这种女强人呢不适合我。还有啊，你是不是被你妈妈逼婚逼疯了啊？我，你别拖我下水啊！真的，我我一个人生活的很好啊，谢谢谢谢。什么逼疯了？哎，你考虑考虑啊，你想想，别人长得也还不错。<笑>我真服你了，我拒绝跟你拍照，拒绝跟你同框，是吗？嗯，别那么自卑啊。虽然你比我差一点点，但没事，我帮你修一下图，你你修你自己吧。漂亮，你好了没？怎么还没换衣服啊？啊，我今天可以不要上学了。为什么？喵、嗯、喵，哎，怎么没有换衣服啊？因为我今天不想上学。为什么不想上学啊，喵喵？是不是生病了、嗯？没有呢，只是想在家里休息。家里休息啊？可是今天有喵喵最喜欢的美术课，还是不想去上学吗？对啊，之前你肚子疼。也让着要上学的呀，觉得怎么了？嗯，要不这样吧，我带妹妹去看医生，检查一下，不要放心。好，我去换衣服。哎。嗯、对，就是这儿啊。怎么跟上面不太一样？是吗？查一下。哦、这儿是吧？行、嗯，我们进去查一下。嗯。哎，大军，你先和孙副总开一个关于龙泰看检的报告，然后呢，我这边和小萌，还有唐倩，开一个关于 C 恩的小会。我这边结束以后，立马过去加入你们。行，嗯，回来了。哎，唐倩，哎，准备下单吗？开会。啊，会开不了了，小萌有事儿，临时出去了。他有什么事儿啊？啊，不知道，可能是家里的事儿吧。又是家里的事儿？那咱们会。哎，不然，一会先跟孙副总先开会吧，我那时先进去。我先回来啊！啊！哎，不是，哎，家俊，哎，家俊
。那那我会怎么办？哎，小红，你不是去和小萌开 CN 的会了吗？呃，小萌说她有事儿出去一会儿，一小时回来。什么事儿呀？我不太清楚。去叫在俊吧，让他等他开会呢。呃，在俊也说他有事儿，出去一会儿。同学们，我们这堂绘本课呢，主要是围绕着小动物的啊。我们那个分组呢，也跟之前一样啊，自由分组，两到三名同学一组。好，现在现在分组，分好组之后，老师再来教大家。去找老师好好的谈一谈，他们这种的分组制度明显是有缺失的，这样对孩子的身心健康肯定是有影响的。既然你已经把妙妙送到学校，就应该放手，让妙妙自己去适应这个环境。我们可以辅导啊，但不能太过干涉。你们快点就忘记上次那个小木屋那个作业了。可是我刚才看见妙妙这样被孤立，我特别心疼哎。难怪他早上连课都不想去上。我明白，我也不高兴啊。那怎么样 ？OK， 那今天你跟老师说了，老师帮你解决了，分好组了啊。那明天呢？后天呢？那难道你天天就这一辈子都陪着妙妙来上学，去保护她？我们应该相信妙妙啊。他有这个能力去解决这个问题，他一定可以。啊！哎呀，走啦！来。知全体同仁例会提前，是。别忘了通知陶总。是。都到齐了啊。说有点急事，出去一会儿。嗯嗯，可能是家里的事。哦，那应该是急事。开始吧。嗯，今天的议题你们翻到第二页。你不要担心我了，我不会又冲动的跑回学校去的。不是，我是担心你心情不好，怕你路上出什么意外，啊。你说万一出了什么事啊，喵喵怎么办？是不是？嗯，说的有道理。哎，我说的话什么时候没有道理啊？啊，行，说不动。我发现你很喜欢推我。对啊，因为我以前干推拿的。<笑>
Yeah.公司的例行会议为什么缺席？会议提前了吗？对不起，我不知道。如果你天天待在公司，就不会不知道。我一向不喜欢下属利用工作时间搞私事。小萌，虽然咱们私底下互动不错，但是公司有公司纪律。副总实在是抱歉，我女儿临时有些状况。所以我去了一趟学校。CN 这个项目对咱们来说有多重要，不用我再重复了吧？大家都在忙着加班，你居然有空去学校？如果不是掉以轻心，那就是胜券在握了。是我分心了，是我的错。我希望你不要让我失望才好。没事了，去忙吧。嗯、哎，我听说你们后来没有继续开会啊？因为核心人物不在，开会没有意义啊。不好意思，啊，我再继续吧。啊，不好意思啊。五分钟后呢，我跟美国总部有一个视频会议，所以今天龙泰的案子不能奉陪啦。哦，没问题，那我先跟 Brian 他们过一遍，好吧？但是呢，我不想错过任何一个会议过程。那好了，我等你吧。今天啊，陪小萌去妙妙的学校。哎，你说，又要照顾家庭，又要工作，真挺累的。男人嘛，就是难。你现在知道上班族有多辛苦了吧？哪像八年里这么轻松自在啊？感受到了，那白领的工作真的挺苦闷的。难怪每个人呢，一到中午饭的时候了，哇，好像那种就是在笼子里面被放出来的小鸟一样，叽叽喳喳，叽叽喳喳啊，一直要就说啊要吃这个啊，一会又上来要吃那个，啊，上来要起码二十分钟才能出去吃饭。那我形象的比喻一下啊，在垦丁呢，你是海鲤鱼，自由自在；在上海呢，你是笼中鸟，吃个午餐，都只能吃盒饭。是啊，哎，只能跟他们出去吃啦，要没人给我送温暖的盒饭，是吧？喂。喂喂，别酸了啊！哦，对了对了，我有正事找你了啊。嗯，小萌生日快到了，我们一起给他过个生日吧。嗯，之前给他过生日还是在台湾的时候。哦，我就记得你让他吹那个永远吹不灭的蜡烛，笑死我了。哎，这次还是老套了，正经一点。想想，嗯，我的想法是给他过一个很温馨的一个生日，温馨。什么表情？什么表情？什么意思？记得啊，温馨啊，和谐，浪漫。温馨
romantic. Yeah.师傅你好，哎，你好，哎，你有什么需要吗？呃，我想在我的怀表上刻个字。行，可以，那拿来给我看看。哦，来，麻烦。哇，这怀表挺有品味的。哎，刻什么字啊？就我就想在这个地方刻一个，就是蒙字，一个字一个木，旁边是一个蒙古的木。你看一下这地方好刻吗？哎，你是说，在这里面刻个字，刻个“蒙”字。今天你例会没参加，明显不太好。干什么去了？今天因为这个事情，副总已经训过我了，我也认错了。我是因为妙妙的事情去了学校，本来想的快去快回，所以没有请假。没想到会议提前了，搞得全公司都知道了。你这个叫墨菲定律，越觉得什么事儿不会发生呢，就会发生。还有一个叫陶然定律的，你想不想知道？什么定律啊？你越不想让陶然知道的事情，陶然就越会知道，因为我是无所不知的。I'm a father, I'm a god, I'm your 肚子里的小蛔虫，这就是陶然定律。我现在真的没有那么多闲时间去应付你那些定律。我跟你讲，你跟左在俊、矿工，还在公司外头说说笑笑的，让我看到了。左在俊过来不是玩的，他这种工作态度让邱董知道了，恐怕不太好吧。在俊也是因为关心妙妙的事情去了学校，我和他一起回的公司，他并没有去玩。这是他来到上海的第一个项目，他很用心的。你紧张什么？你以为我真会去告状？你是大人做大事，怎么可能去告这种小鼻子小眼睛的状？我只是跟你说明一下情况，你千万不要误会他。要真的有错的话，也是因为我周律不宣。干嘛？没事吧？你用得着这么低声下气吗？我也不会对错在君怎么样。你想哪儿去了？在就为了妙妙，已经耽误了他的梦想。我只是觉得，如果这一次他能够成功的话，他就可以拥有自己的一片天空了。好、哦，我知道了。呃，从现在开始，我要拼命的啊，帮左在俊先生完成梦想，这样他就不会掺和你的世界了。那陶总大人，现在您消气了吧？牙齿那么白，我怎么好意思生气呢？牙齿，记住啊，陶氏定律，以后什么事儿都不许瞒我。老师说你总是这样念念叨叨的，我刚才还真是没有听清楚你说的什么陶然定律。你看，你看，你敷衍我吧，我明天就找邱总去告状。好，好，好，你现在再跟我说一遍，我谨记在心里，可以了吧？你再说一遍，他，你你你你你你手机拿出来，来来，我录我录下来。手机没有带。哎呀 ，God， 你要气死我